എല്ലാവർക്കും ലിജ സ്റ്റുജിക്കൂട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ സ്വന്തം ഹൈ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനാറ് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഹൈ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണ രീതികൾ ഒട്ടും പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് കഴിച്ചു നോക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നീട് എപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ രുചികൾ കഴിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ബാംഗ്ലൂർ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഫുഡുകൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പല നാടുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് ബാംഗ്ലൂർ താമസിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് രുചികൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ രുചികൾ അറിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ രുചികൾ ഇനി ഒരുപാട് നമ്മൾ അറിയാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിരിയാണികളുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂരിന് സ്വന്തം ഒത്തിരി ബിരിയാണി അതിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് കന്നഡ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ കഴിച്ച് കുറേ ബിരിയാണികൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് കഴിച്ച ബിരിയാണികളിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബിരിയാണി ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കന്നഡ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് കോലം റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ബുള്ളറ്റ് റൈസ് എന്നും പറയും ഇത് ഒരു എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ കപ്പിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ കപ്പിൽ എടുത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ലിറ്റർ കപ്പിൻ്റെ കപ്പിൽ ഞാൻ അരി എടുത്തപ്പം ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മസാലകളാണ് അത് ചിക്കൻ ചിക്കൻ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ചെറിയ പീസുകളായിട്ടാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബിരിയാണിക്ക് ചെറിയ പീസുകളാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനാവശ്യമുള്ള മസാല ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാം ഇത് ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി പിന്നെ കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക് ഈ ബിരിയാണിക്ക് വളരെ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ പിന്നെ കറുകപ്പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബേഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഗരം മസാലയാണ് അത് നമ്മൾക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് നോക്കും പിന്നെ ഒരു അര കിലോ സവോള ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് തക്കാളി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുതിനയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയില ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കണം പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഇത്തിരി മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഓയിൽ വേണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതൊന്നും പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും നമ്മളിത് ആദ്യമേ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വഴറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇഞ്ചിയുടെ അളവ് പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം വീതം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് തൈരും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഈ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പെരട്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിക്ക് നന്നായിട്ട് പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കാരണം നമ്മൾ അധികം മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല തൈരും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിക്കൻ നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലായി എടുത്തു വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ടാവും നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചീഞ്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് ഇത്തിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ നമുക്കിത്
ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവോള നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പുതിനയും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിരുന്നത് എല്ലാം നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അരക്കണ്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്കിനി ചിക്കനുള്ള മസാല റെഡി ആക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി ശരിക്ക് കുക്കറിലാണ് വെച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളെ കാ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാത്രത്തിൽ വഴറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിൽ തന്നെ വഴറ്റി റെഡിയാക്കി ചിക്കൻ എല്ലാം വേവിച്ച് അതിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം വഴറ്റാൻ എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി കറുകപ്പെട്ട ഗ്രാമ്പും എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കുരുമുളക് എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു നമ്മൾ അതും ഇതിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമാണ് സവോള വഴറ്റാൻ എടുത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ചുണ്ട് നമ്മൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ തക്കാളിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ചാറ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി ഒഴിക്കാൻ പാകത്തിന് മാത്രം ഇത്തിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്
मसाले डे अलग आने में निंगले भी जरिये के इस और बाढ़ मसाले ऐड होना पर शेष दस जन नम्बरे दिले चिकन यू वेवी के ये मसाले तने आने नम्बरे ये राइस में वेवी चढ़ गया ना तो उन्हें आने नम्बरे थ्री कुल दिले मसाला ये बिरयानी के वेडी टा रेडी आता है ना उनके दिले के नम्बरे पेरेटी चिकने � Healthy <laughs> Pine, nama kita dengan kuda rice itu wave kian orang lain. Apa baki nama kita cair rice itu kuda itu main dulu. Pada kita chicken ready, kita dengan nama kita ready. Nalilah boleh untuk kari kiri dengan. Healthy Chicken and I went the tender, the night ala, Kami ni untuk rekapu berdua itu jadi kan? Di lekik cair tu orang. Namu kini ini nama kita cori na awisan la uppu ana la. Adun gude di lekik cair kan? Kacu itu uppu cair tu te. Namu kita ni uppu ngan taste itu nak kan? Uppu ingin ada na. Jadi ni di lekik, korcium maili ella ni awak cuci tuat tu. Aduh bola ni korcium pudin ella. Ini nama lu beli food tu awak cuci ni lah. Aduh bodoh di lekik, cair. Ini nama lu kasuri meti, nama lu di lekik cair tu orang tu. Ini untuk mixi ada tu nama kita, ada cuci cuci mana, beli cuci tu. Jadi tu pun ofi itu ada dua tu minit lagi. Jadi itu mana air yang kalian nak. Kita 
നമ്മുടെ ബിരിയാണി നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വളർത്താനുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് ഭയങ്കര ഡിഫറൻ്റ് ആയ മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി